滚滚向前，乘车出行，百姓期待。祖先们发明牛马车，载着希望从田野驶来。车轮远远，滚滚向前，风驰电掣直达五洲四海。绿皮火车被高铁取代。新时代列车奔向幸福未来，奔腾时代，奔腾时代，历史的车轮见证桑田沧海。奔腾时代，奔腾时代，新时代车轮。奔向复兴的未来，奔向复兴的。拿个箱子干什么呀？我要回中国了。回中国？这么多年都没说回去，怎么现在要回去了？江车试车失败，我的责任很大。如果我当时听了他的警告，不再重新启动机车，可能这变流器也不会坏。如果因为我……让江车的几万人丢了饭碗，那我罪过就大了。所以我要尽我所有的能力挽回损失。你责任其实没那么大，这事儿也怪我。你听我说，我虽然跟我爸不对付，但是他说了几句话，我觉得特别对。他说一个男人一定要有责任心，不能逃避。逃了一次，那他这辈子脊梁骨就再也直不起来了。你爸说的还挺有道理的，男人就该这样。行，那你回去吧。我就跟你说一声，最多一个月。哎，送你去机场。董事长，我们刚刚回到江州，亨利就说五天之后开始谈判。他们这是迫不及待啊！所以，我们这半年来所争取的合约权益，他们正式提出来不接受。原因呢？原因就是因为我们试车失败，江车的信誉受损。他说，跟我们合作，所承担的风险加大，所以他们说，需要在利润上给他们让出更多空间。试车失败。调查情况，在我这儿。这是亨利破坏记者的证据，都在这里了。干得好！你一路上辛苦了，我刚得到消息。江车那边对于修理变流器还没有做出决定。亨利呢？那边有什么新消息？亨利还是很强势，逼迫江车答应新的条件。双方现在僵持不下，估计短时间之内很难达成协定。谈判呢，要软硬皆施，方能达到目的。这个亨利呢，除了会耍阴招，只会一味的施之以情，他就是个废物。您出马，肯定能打破僵局。李岩峰呢？他还在莱安西吗？没有，他也正在回国。林工，林工。眼下这个局面怎么解决？找厂商过来修，成本太高。本来这个项目，我们就让利很多，基本没什么利润了。而且亨利那边要求五天以后开始谈判
了五天的时间，他，他们能把车修好吗？董事长啊，我们只有五天的时间了。计算损毁报告，看来问题比想象中的严重。对不起，我辜负了您的心。哭，又哭，你哭能解决问题？哎，你想怎么办呢？您说怎么办？我问你怎么办？我我，那我把汽车修好。要把我修好吗？进口车的核心部件，我们还没修过。没修过，那还是存在一定的风险。你先回去吧，我考虑考虑。可是只给五天啊！我觉得，我觉得我我们应该尽快的展开才行。我有信心的。临时要召开一个会议，董事长，师傅董事长，您还真打算让林工他们去修啊？我想交给他，他有信心接过去才行啊。你联系一下电机厂商，万不得已的情况下还得背着他们，不管出多大代价，哪怕是赔钱。兰溪的机车必须得修好，这是关江车的声誉。好。怎么样？我有信心能够修好变流器，但是董事长还没有同意。可是现在咱们手头只有一份电流器的使用说明书啊！电器厂商不提供详细的图纸，所有的结构必须咱们自己摸清楚，难度确实不小。那有困难咱们就不干了吗？不就几根电线、几根螺丝钉吗？跟咱们自己造的能有什么不一样？要我说。咱们把他的五脏六腑都修一遍之后，回头咱们就再也不用进口那外国的东西，咱自个儿全能做出来。就你会说大话，这是这是大话吗？这国外的先进设备我们以前没有修过啊。不过小军说的也对，那咱们就把他的五脏六腑都修一遍，我相信我们自己肯定能造出来。林工，靠自己以后才能丰衣足食，我叶达先支持你，支持，支持，我们也支持。我会努力的，大宝贝儿，停心的宝贝儿
妈。不在啊你这傻丫头啊，肯定是把这次莱恩西试车失败的原因都归结到你自己身上。是我辜负了你跟师傅们的信任。我该有些自知之明的，我就不该去当这个领队。这么重要的项目，这不仅仅是一台车的生意，这关系到门泽尔的谈判，现在全都被我搞砸了。那你得负责任啊！我也想负啊，可我根本就负不起这个责任。还有，还有这个亨利，他偏偏在这个节骨眼上过来，他根本就是趁人之危，欺人太甚。我跟你说，只要把车修好。亨利的计划就会落空。可是师傅他们都不信任我了。那你相信你自己吗？可是我相信你。为什么呀？你忘了，那年你考大学，你为了考上自己心仪的大学，硬是让自己复读了两年。那个时候，你可把自己的头都抓破了吧？哎呀，你就别取笑我了。我可没取笑你，我对你反倒是心生一种敬佩。我那个时候就在想，这个真二姑娘，一定能够走得很远。荆州哥，怎么连你也叫我真二啊？这个二多可贵啊！你说你要不是因为这股二劲儿，怎么可能从当年那个啊，连数理化都不合格的文科生，摇身一变成了今天的林真一工程师啊？金州哥，你被师傅附身了呀？别乱说，嘘，千万别告诉他。我知道。好久没爬过车了，啊！慢点啊咱别找了，咱回去吧。我跟你走吧。哎，等等，礼物就在这个里面，你们过来。
，别怕，别怕。嘿，这是，嘿嘿，这是什么？你说呀。这是什么？这是林真一的丑样子。嘿,嘿，给我，不给，还给我，我不给，太讨厌。希望这次我不会吓到你。你说，我就不明白，他为什么老是针对我？说不定他是为了引起你的注意呢。这么变态啊！为了引起一个人的注意，就故意欺负他。哎，小男孩不都这样吗？对了，之前我也一直没跟你说，这次莱恩西试车失败是人为破坏的。已经都查清楚了。嗯。太可恶。你脸都没洗干净，我本来想帮你擦呢，但没想到更脏了。哎呀，真的是充满回忆的地方啊！青州哥，你放心，我一定会把车给修好的。你说什么？嗯，我说我一定会把车修好的。不，你大声点，没听见。你说什么？我说，我一定会把车修好的。嗯、你说的啊？请问你找谁？啊，大哥，我找一下林真一，请出示一下身份证，填下基本资料，把另一个要找的人的电话号码、所在部门、职务、拜访目的、去厂区哪一栋都填在上面。登记好以后啊，打个电话让他出来接你进去。不是大哥，你先拿一下，我我就找个人，我就找一下林真一，哪那么麻烦？以前我都是随便进出的。看年纪也不大，我们安保系统搁这装了很多年了。是，哇！你就让我进去吧，大哥，我真就找一下林真一，但我也不知道他哪个部门哪一栋的，但我知道他是那个莱恩西试车那个负责人，你就让我进去吧，这个关乎到您厂的命运。哎，哎，哎，不是，给我保持距离，你让我进去，情敌保持距离。不是，大哥，你就让我就找一号门，一号门，来几个人，来几个人。哎，不是，大哥，你这就没意思了。我知道。我们现在要想修这个车很难很难，虽然这些年我们一直跟外国厂商有合作，可是，一旦涉及到核心技术问题，他们就会想方设法的保护起来，不让我们接触。所以，一旦有零部件发生故障，就必须要送回原厂去修。所以，我觉得还是试一试比较好。这么多年了，我们也一直在搞科研，一直在学习，一直在进步。我觉得我们现在已经有能力，可以尝试解决这个问题了。所以，我想试一试，车间的兄弟们也都想试一试。你觉得可以？嗯。我问过王总工了，说你们五天之内很难修好。他这么说。那我回去了。你是不打算修了？没有啊，不不是您说。我说我不让你修了。所以您的意思是说，让我们修？我知道了。
你们修车难，但是咱们将车，什么时候做过容易的事儿了？这是个机会，我们依赖进口东西太久了，明白吗？你我是真有急事，你就让我进去吧。我跟你们说，你们也听不懂。哎呀，哎呀，我说，我说，我说，我说，这国外进口的东西贼着呢。如果没有原始的图纸，是根本不知道内部构造的。你们瞎修瞎画出来东西要出大事儿的。但我就是个活图纸，你们别把我当人，把我当个图纸送进去。哎，快快快，慢慢走。哎，不是，你别让，让我进去。哎哎，我大不了不进去了。小多，哎，明哥，怎么样了？呃，这外国的东西，咱没有图纸，结构都得自己摸出来。现在坏的是个大东西，稍微有点功夫。嗯、这什么呀？哦，那个研究所送过来的，说给咱们维修做一下参考。我没看懂，等你过来看一下。这两张图纸，我先拿回去研究一下。继续加油！好，辛苦了。我的车修了一个月，仍未修好，是不是说了什么大问题？修多久？什么时候才能修好？听我说，这个我们人手不够啊，已经没日没夜在赶了。这老同志，你这样拖时间，我可以告你。哎，别别别，你们也看见了，我这就这么几个人，这手上还都有活。这样。只要我们一修理好，我亲自给你们打电话，让你们过来，好不好？我们都是老顾客了，不能厚此薄彼啊！就是啊，你这样不合适啊，老刘。不合适、啊。走了，走了，走了。等等，先别走，有可能把维修进度提前。哎，等等啊。哎呀，这臭小子往哪儿跑？林叔，哎呀，轻点，轻点，轻点，哎，抱不动你。哎，林叔，你怎么认出我来的？你这修车还算挂的？你个臭小子，瘦了几十斤，长得跟你爹一个样，我有什么认不出来的？林叔，我比他帅多了，行吗？你刚回来啊？刚回来。刚回来就跑我这儿来了。一回家就离家出走啊！家族传统吗？臭逼！哎，林叔，说认真的，我想找个落脚的地方。落脚的地方啊！啊，我这儿不方便。哎，别呀，林叔，您看这随便一趟都行啊。哎呀，你这一大闲人在这晃，影响我干活。你看这么多人都干活。活呢？你能不能快点？这还有事儿呢啊！哎，行了行了，马上马上。哎，你说，你看，刚才不是要保养吗？我风油、抛光、打蜡都行，要不我来？你多高？我八六啊。不合适吧？不合适也得合适啊。我去了啊，马上啊。哎，马上啊。自己就不能修呢。林叔，那真儿挺忙的嘛，这么晚了没回家？一个礼拜能回来看我一次就不错了。什么意思啊？他他不住家了？早搬出去了。哎呀，要这么说，这也算是离家出走啊。搬走了？搬哪儿去？林叔，嗯，呃，这
他应该搬的也不远吧？我记得这厂子附近应该有几个新盖的公寓，是吧？对，那那是哪个公寓 ？N 次方公寓。次方公寓是哪？恩次方公寓，但也没告诉我是哪间呢。啊。林小姐，跑步去啊是这样，真二是租赁中心吗？帮我查一下 N 次方小区有房出租吗？对，我要租房。
二，这要是进了人怎么办？是女孩家心大宝贝儿，我的妈，你我死了死了！我的芳芳，你为什么一声不吭的就回国了？你爸爸说你一晚上都没回家，你到底在哪里啊？你离开了安心，为什么都不跟妈妈说一声啊？说话呀，心仪，真一，你你跟芳芳在一起？啊？没有啊，他回来了。是啊，别替他打掩护，你们俩肯定在一起。你快，你快点让他接电话。他没在我身边，那你怎么拿着他的手机啊？对啊，他手机怎么会在我这儿啊？我我不知道啊。
真儿，对不起，我以非常认真、负责、深刻的态度向你道歉，真的非常喜欢你，非常非常的爱你，非常非常非常的想和你在一起，所以，我翻进了你家里，但是不小心把手机落家了。你说什么呀？我没听清楚。你再说一遍。所以，为了帮你修车，溜进你家还把手机落家了。深刻在哪？负责在哪？认真在哪？你一个字一个字的给我往外蹦。还是回来了。哎，我就是回来逛逛。这么小气，不说请个贵点的。嗯，欢迎回来干嘛？给我带礼物了？你想的真美。这什么？自己打开看。哎呀，我看看。哎，这不变流器的图纸吗？是啊，还是真一他们修的那个，随便换，什么意思？帮我给他呀？你为什么不亲自给他？我哪有空啊，真是。那是因为你把车开坏了，没脸见人家吧？你真开玩笑，车坏，车坏跟我有什么关系啊？行，那，那你自己给他。哎，不是，不是。我是真忙，真没空，你就帮我给他，算我求你行吗？求我？这样，你投一个三分，进了的话我就帮你。你有意思吗？好像是没什么意思啊。哎，不是，哎哎，行行，三分，等着。就一球啊！来，干一个！不是，我把这东西交给他，我怎么跟他说呀？他肯定会问我。这谁画的，对吧？嗯。你闭眼了吗？行，这次我帮你。哦，对了，你把图纸给他的时候
，你顺便再帮我个小忙。你怎么这么多事儿啊？什么小忙？心。